ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ലൈംഗിക പീഡനം പ്രതി ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷ്കറിന് ഏഴ് വർഷം കഠിന തടവും അരലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു പ്രളയ ദുരിതബാധിതരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ കാരുണ്യയാത്ര നടത്തി ബാധിതർക്ക് സഹായമേകാൻ വിദ്യാലയങ്ങളും ഹൊസ്തുർ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൈമാറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭയെ കേരളത്തിലെ മാതൃകാ നഗരസഭയാക്കും സ്വീപ് പദ്ധതിയുടെ ശില്പശാല നടന്നു കാരടുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് സഖ്യം അധികാരത്തിലെത്തി വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ അനസൂയ റായ് പ്രസിഡന്റായും യു ഡി എഫിന്റെ വിനോദ് നമ്പ്യാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും പുതിയ ഭരണസമിതി നിലവിൽ വന്നു ഇടതു വലതു മുന്നണികൾ കൈകോർത്തതിനെ തുടർന്ന് കാറൊടുക്കയിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷമായി നിലനിന്നിരുന്ന ബി ജെ പി ഭരണത്തിന് അവസാനമായി സി പി എമ്മിലെ അഞ്ചംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം യു ഡി എഫിലെ മൂന്ന് പേരും പുതിയ ഭരണസമിതിക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തു സി പി എമ്മിന്റെ സ്വതന്ത്രാംഗമാണ് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അനസൂയ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി വിജയിച്ച വിനോദ് നമ്പ്യാർ കോൺഗ്രസ് സ്വതന്ത്രനും ബി ജെ പിയുടെ വികസന വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾക്കെതിരെയുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് കാറടുക്കയിലേതെന്ന് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും വിശദീകരിക്കുന്നു പഞ്ചായത്തിനകത്ത് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതി നാളെ വരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള കെടുകാരസ്ഥിതിയായിട്ട് ഉള്ള ജനങ്ങളുടെ വികാരമാണ് ഇന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും എന്നുള്ള ഒരു സഖ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നില്ല പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന കാര്യങ്ങൾ മെമ്പർമാരെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ ഇതുവരെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുണ്ടാവും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനതിനു വേണ്ടി ഇന്ത്യ മൊട്ടാകെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഒട്ട് ഒന്നു ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഭാരതീയ ജന ജനതാ പാർട്ടിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പാർട്ടിക്കെതിരായ നീക്കങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ തീരുമാനം എൺപകജി പഞ്ചായത്തിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും സംയുക്തമായി നീങ്ങാൻ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ധാരണയായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ചാപ്റ്റർ ട്യൂഷൻ സെന്ററിലെ ലൈംഗിക പീഡന കേസിലെ പ്രതിക്ക് ഏഴ് വർഷം കഠിന തടവും അൻപതിനായിരം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു പിഴസംഖ്യ പീഡനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിക്ക് നൽകണമെന്നും കോടതി വിധിച്ചു ബലാക്കടപ്പുറത്തെ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷ്കറിനെയാണ് കോടതി പീഡന കേസിൽ ശിക്ഷിച്ചത് കാസർഗോഡ് അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി ഒന്നാണ് പ്രതിയെ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തി ശിക്ഷ വിധിച്ചത് പിഴസംഖ്യ ഒടുക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൂടി അധിക തടവ് അനുഭവിക്കാനും കോടതി വിധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ചാപ്റ്റർ ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ വെച്ച് വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന പതിനേഴുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലാണ് അഷ്കറിനെ കോടതി കഠിന തടവിനെ ശിക്ഷിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് അഷ്കറിനെതിരെ പോലീസ് പീഡന കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് പതിമൂന്നോളം പെൺകുട്ടികളെ അഷ്കർ പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി ഉയർന്നിരുന്നുവെങ്കിലും അഞ്ചു കേസുകളാണ് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഇവയിൽ നാല് കേസുകൾ വാദി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ മൊഴിമാറ്റിയതിനെ തുടർന്ന് കോടതി തള്ളിക്കടഞ്ഞിരുന്നു കേസന്വേഷണ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഹൊസ്തുർഗ സി ഐ കെ വി വേണുഗോപാൽ സ്വമേധ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു വാദി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ മൊഴിമാറ്റിക്കാൻ നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി പരാതിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നു ഈ കേസിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിക്ക് ശിക്ഷ ലഭിച്ചത് ഏറെ വിവാദമുണ്ടാക്കിയ ചാപ്റ്റർ പീഡന കേസിലെ പ്രതിക്ക് ശിക്ഷ ലഭിച്ചത് പോലീസിന്റെ കേസന്വേഷണത്തിലെ തിളക്കമാർന്ന മറ്റൊരു അധ്യായമായി മാറി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കാഞ്ഞങ്കാട് പ്രളയ ദുരിതബാധിതർക്കൊപ്പം കൈകോർത്ത് ബസ് ഉടമകളും ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ കാരുണ്യയാത്ര നടത്തി സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായമെത്തിക്കാനായി ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ വ്യാഴാഴ്ച സാന്ത്വനയാത്ര നടത്തി കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷനാണ് സാന്ത്വനയാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വമേകിയത് ജില്ലയിലെ നാനൂറ്റമ്പതോളം സ്വകാര്യ ബസ്സുകളാണ് പ്രളയ ദുരിതബാധിതർക്ക് സഹായമെത്തിക്കാനായി സർവീസ് നടത്തിയത് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ മു
നാടും മുഴുവൻ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ ഉള്ള മലയാളികൾ എല്ലാവരും ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേരളത്തെ പഴയപടി തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ മഴക്കെടുതിയിൽ മധ്യ കേരളവും അതുപോലെ തന്നെ തെക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശക്തമായ നടപടികളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഉൾപ്പെടെ കർമ്മരംഗത്ത് അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് അതിശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മനുഷ്യജീവനുകൾ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശനും ആർ ഡി ഒ സി ബിജുവും യാത്രികരായിക്കൊണ്ടാണ് കാരുണ്യയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത് യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിന് പകരം സഹായനിധിയിലേക്ക് സഹായം സ്വരൂപിക്കുകയായിരുന്നു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയോളം സ്വരൂപിക്കാനാണ് അസോസിയേഷന്റെ തീരുമാനം കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ഗിരീഷ് അധ്യക്ഷനായി ആർ ഡി ഒ സി ബിജു മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി അപ്പക്കുട്ടൻ ഐ എൻ ഡി സി നേതാവ് കരുണാകരനേളായി ബി ബാലകൃഷ്ണൻ സത്യൻ പൂച്ചക്കാട് ടി കെ നാരായണൻ എം അസൈനാർ വി എം ശ്രീപതി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാസർകോട്ടെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ വ്യാഴാഴ്ച നിരത്തിലിറങ്ങിയത് കാരുണ്യ യാത്രയ്ക്കായി ജില്ലയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന മുഴുവൻ ബസ്സുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറും കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ കാസർഗോഡ് താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രളയ സാന്ത്വന യാത്ര ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഈ യാത്ര സൗജന്യ യാത്ര സൗജന്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ എട്ട് രൂപയ്ക്കുള്ളൊരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം പത്ത് രൂപയുടെയാണ് രണ്ട് രൂപ സി എം ഡി ആർഫിലേക്ക് വരും ആരെങ്കിലും ഒരു വലിയ മനസ്സോട് ഇവർ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുഴുവൻ തുക സി എം ഡി ആർഫിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും ആർ ടി ഒ കെ അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ ഡി വൈ എസ് പി പി സുകുമാരൻ പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് എ ഷാഫി ബസ് ഓണേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗിരീഷ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളായ ഗിരികൃഷ്ണൻ ഷെരീഫ് കൊടവഞ്ചി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സത്യൻ പൂച്ചക്കാട് താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് എൻ എം ഹസൈനാർ സെക്രട്ടറി സി എ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ട്രഷറർ ശങ്കര നായക് വി എം ശ്രീപതി ഹസൈനാർ താരനാഥ് എൻ എം മുഹമ്മദ് കെ ബാലൻ ഇബ്രാഹിം ബഷീർ സലീം തുടങ്ങി ബസ് ഉടമകളടക്കം നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു പ്രളയബാധിതരെ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ ബസ്സുകളും ഇന്ന് കാരുണ്യ സർവീസ് നടത്തുന്നത് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കളക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഉൾപ്രദേശങ്ങളടക്കം ഇതിൽ പങ്കാളികളാകണം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒറ്റ ഒരു വീട് പോലും ഈ കാരുണ്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കരുത് എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങളും ഇതിലിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബസ്സുകളാണെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് എല്ലാ ജില്ലയുടെ മുക്കിലും മൂലയിലും ഉൾപ്രദേശങ്ങളൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് അവർക്ക് അവരിലാകുന്ന സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷനും കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭയുമായി ചേർന്ന് നഗരസഭയിൽ സ്വീപ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭയെ കേരളത്തിലെ മാതൃകാ നഗരസഭയായി ഉയർത്തുകയാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷനും കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭയുമായി ചേർന്നാണ് സോഷ്യൽ വുമൺ എക്കണോമി എംപവർമെന്റ് പ്രോഗ്രാം അഥവാ സ്വീപ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭയെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കേരളത്തിലെ തന്നെ മാതൃകാ നഗരസഭയാക്കി ഉയർത്തുകയാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ഹരിത നഗരം പദ്ധതി നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് ശാശ്വത പരിഹാരം ടൗൺ പാർക്കിംഗ് തെരുവോര കച്ചവടക്കാരുടെ പുനരധിവാസം കുടുംബശ്രീ കഫേ ഹരിതകർമ്മസേന ഷീ ടാക്സി എന്നിവയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കും പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് നഗരസഭാ ചെയർമാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത്
ചടങ്ങിൽ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ടി ടി സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ പി ജോസഫ് നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ എൽ സുലൈഖ കാഞ്ഞങ്ങാട് സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ടി വി പ്രേമ ഗവേണിംഗ് ബോഡി അംഗം ബേബി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബിസിനസ് ഒന്ന് ഉഷാറാക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ നാളായി പാടുപെടുന്നു ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല ഒന്ന് ഗണിച്ചു നോക്ക് ജോത്സരെ അപ്പോഴതാണ് പ്രശ്നം അതിന് ഗണിക്കൊന്നും വേണ്ടടോ പിന്നെ അതിന് എന്റെ സഹായം എന്തിനാ ആ ബാലാജി ഫിനാൻസിൽ പോയാ പോരെ ബാലാജി ഫിനാൻസോ അതെ നമ്മുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ഗിരിജാ കോംപ്ലക്സിലുള്ള ബാലാജി ഫിനാൻസ് ആർക്കാ അറിയാത്തത് ഒന്ന് അവിടം വരെ ചെല്ലടോ എല്ലാം ശുഭാവും ഞാൻ വളർന്നു എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളും വളരണം കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ബാലാജി ഫിനാൻസിലൂടെ ബാലാജി ഫിനാൻസ് ഗിരിജ കോംപ്ലക്സ് കാഞ്ഞങ്ങാട് മൻസൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഫോൺ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ഡബിൾ ടു സീറോ ടു സീറോ സെവൻ സീറോ സെവൻ ലൈഫ് മൻസൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെഡിക്കേഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിനിറ്റി പി എസ് സി ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ പുതുചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ എക്സലന്റ് അക്കാദമി കാഞ്ഞങ്ങാട് പി എസ് സിയിൽ ഉയർന്ന റാങ്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കുവാനുള്ള വിജയത്തിന്റെ രസക്കൂട്ട് എക്സലന്റ് അക്കാദമി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓൾഡ് കൈയാസ് തിയേറ്റർ നിയർ വിജയ ബാങ്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ഫോൺ നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ടു വൺ സീറോ വൺ സീറോ ഇനി നിങ്ങൾക്കും നേടാം സർക്കാർ ജോലി ഈ ഓണവും ബക്രീദും അവിസ്മരണീയമാക്കാൻ ഇമാനുവൽ സിൽക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഓണം ബക്രീദ് ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓരോ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിലും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഒരു പവൻ ഗോൾഡ് സമ്മാനം ഏറ്റവും മികച്ചത് ഏറ്റവും ശരിയായ വിലയിൽ വാങ്ങുവാൻ ഇമാനുവൽ സിൽക്സിന്റെ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങൾ ലാച്ച ചോളി വെഡിംഗ് ഗൗൺ തുടങ്ങിയവയുടെ വിപുലമായ ശ്രേണികൾ ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ പൊൻപ്രഭ വിലക്കുറവിന്റെ വർണ്ണം പകിട്ട് ഒപ്പം ഓണം സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമി ബസാർ സാരികൾ ലേഡീസ് വെയർ കിഡ്സ് വെയർ ജെന്റ്സ് വെയർ എന്നിവ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ മുതൽ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നിയർ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡ് തൃശൂർ ഈ നിമിഷമായിരുന്നു എന്റെ സ്വപ്നം ഈ കാഴ്ചയ്ക്കായിരുന്നു എന്റെ കാത്തിരിപ്പ് ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ഗിരിജ ജ്വല്ലേഴ്സിന് നന്ദി ഗിരിജ മംഗല്യ നിധിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ വരെ സ്വർണാഭരണങ്ങളും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ വരെ തുണിത്തരങ്ങളും തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വന്തമാക്കാം ഗിരിജ ജ്വല്ലേഴ്സ് മെയിൻ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു അതിനു മുമ്പ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കാറടുക്ക പഞ്ചായത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് സഖ്യം അധികാരത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ അനസൂയാറായിയെ പ്രസിഡന്റായും യു ഡി എഫിന്റെ വിനോദ് നമ്പ്യാരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും തെരഞ്ഞെടുത്തു കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ചാപ്റ്റർ ട്യൂഷൻ സെന്ററിലെ ലൈംഗിക പീഡനം പ്രതി ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷ്കറിന് ഏഴ് വർഷം കഠിന തടവും അരലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു ബാധിതരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ കാരുണ്യയാത്ര നടത്തി പ്രളയ ദുരിത ബാധിതർക്ക് സഹായമേകാൻ വിദ്യാലയങ്ങളും ഹൊസ്തുർ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൈമാറി ോടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭയെ കേരളത്തിലെ മാതൃകാ നഗരസഭയാക്കും സ്വീപ് പദ്ധതിയുടെ ശില്പശാല നടന്നു മർക്കസ് അദ്വത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ ഷെറിയത് കോളേജ് കെട്ടിടത്തിന്റെ കുറ്റിയടിക്കൽ ചടങ്ങ് ഒന്നിന് നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ തലകറങ്ങി വീണ മധ്യവയസ്കന് പോലീസും അഗ്നിശമന സേനയും രക്ഷകരായി പടിഞ്ഞാറേക്കരയിലെ എ എൻ രമേശൻ നായർക്കാണ് പോലീസ് രക്ഷകരായത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയാണ് രമേശൻ നായർ കാഞ്ഞങ്ങാട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിനകത്ത് തലകറങ്ങി വീണത് വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പോലീസ് അഗ്നിശമന സേനയുടെ ആംബുലൻസിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു പ്രളയ ദുരിത ബാധിതർക്ക് സഹായം എത്തിച്ച് ഹൊസ്ദുർഗ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറി 
പ്രളയ ദുരിതബാധിതർക്കായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള സഹായപ്രവാഹം തുടരുന്നു ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളും ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് സഹായം എത്തിച്ചു തുടങ്ങി ഹൊസ്തുർഗ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലോർ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സ്വരൂപിച്ചു സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റും വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഒത്തുചേർന്നാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ സ്വരൂപിച്ചത് കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭാ കാര്യാലയത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി ബി രമേശൻ തുക ഏറ്റുവാങ്ങി സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വരൂപിച്ച ആ നിധിയാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ശ്രീ വി വി രമേശനെ എൻ്റെ അവസരത്തിലേക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചെയർമാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ ലീഡർ ഷസ്ലയും അസിസ്റ്റന്റ് ലീഡർ സ്നേഹ സത്യനും ചേർന്നാണ് തുക കൈമാറിയത് ചടങ്ങിൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ റോസമ്മ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം നിർവഹ സമിതി അംഗം ഇക്ബാൽ അധ്യാപികമാരായ ചിത്ര ടീച്ചർ ശ്രീവിദ്യ ടീച്ചർ സീമ ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നിരീക്ഷണ ക്യാമറ വന്നില്ല നിലേശ്വരം നഗരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച തൂണുകൾ ഇപ്പോഴും കാത്തിരിപ്പ് തുടരുന്നു കുറ്റവാളികളെയും നിയമലംഘകരെയും കണ്ടെത്താനാണ് നഗരസഭ നിരീക്ഷണ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് നിരീക്ഷണ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി നീലേശ്വരം നഗരത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച തൂണുകളുടെ കാത്തിരിപ്പ് തുടരുകയാണ് നഗരത്തിലും ദേശീയപാതയോരത്തും സി സി ടി വി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന നഗരസഭയുടെ തീരുമാനമാണ് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും എങ്ങും എത്താതെ നിൽക്കുന്നത് ക്യാമറക്കായി സ്ഥാപിച്ച തൂണുകളും കേബിൾ ബോക്സുകളും ചിലയിടങ്ങളിൽ കാടുകയറി തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് കുറ്റവാളികളെയും നിയമലംഘകരെയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നഗരത്തിൽ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയത് ആധുനിക സംവിധാനത്തോടെ പത്തോളം ക്യാമറകൾ എന്നായിരുന്നു നഗരസഭ അധികൃതർ പറഞ്ഞത് കണ്ണൂർ ഗ്ലോബൽ സൊല്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ടി കമ്പനിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ കരാർ നൽകിയത് ഇതിനായി പതിനഞ്ച് ദശാംശം ആറ് പൂജ്യം ലക്ഷം രൂപ നോക്കിവെക്കുകയും ചെയ്തു നീലേശ്വരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ പുലർക്കാലത്ത് തുടർച്ചയായി മണൽ കള്ളക്കടത്ത് ലോറികൾ പോലീസിൻ്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് പോകാറുണ്ട് ഇവരെ വലയിൽ വീഴ്ത്താനും നിരീക്ഷണ ക്യാമറ വന്നാൽ സാധിക്കും എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ പ്രളയദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി മുറിയനാവി മുത്തപ്പൻ മടപ്പുരയും പ്രവാസി അസോസിയേഷനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് തുക കൈമാറി പ്രളയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങായി മുറിയനാവി മുത്തപ്പൻ മടപ്പുരയും പ്രവാസി അസോസിയേഷനും ചേർന്നാണ് അറുപതിനായിരം രൂപ കൈമാറിയത് ക്ഷേത്രം മടയൻ കെ നാരായണൻ തഹസിൽദാർ എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ളയ്ക്ക് തുക കൈമാറി അനുഭവപ്പെടാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ദുരന്തം നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഒന്നാംഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടോളം പേരുടെ മരണം ഇതുവരെയും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവർ ഏഴോളം പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനും പക്ഷേ നമ്മൾ നേരിട്ട ദുരന്തത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മരണസംഖ്യ നമ്മൾ ഭയാനകമായ രീതിയിൽ ഉയർന്നില്ല എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഐക്യവും വില്ലേജ് ഓഫീസർ പ്രമോദ് കെ മോഹനൻ കെ രാംദാസ് കെ രമേശൻ കെ വി രവി കെ വി കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ഗൃഹോപകരണ വിതരണ രംഗത്ത് വടക്കേ മലബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോറൂം മണി ഹോം നീഡ്സ് വീട്ടമ്മമാരുടെ അഭിരുചിക്കിണങ്ങിയ വീട്ടുപകരണങ്ങളുടെ കലവറ സ്റ്റീൽ ഓട് അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ മിക്സി ഗ്രൈൻഡർ ഓവൻ കോക്കറി നോൺ സ്റ്റിക് വിദഗ്ധരായ തൊഴിലാളികൾ മെനഞ്ഞെടുത്ത ലക്ഷ്മി വിളക്ക് ഉരുളി നിലവിളക്ക് കിണ്ടി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മണികൾ പൂജാ പാത്രങ്ങൾ വലിയ വിളക്കുകൾ കൂടാതെ വ്യാപാരികൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങൾ ഡിന്നർ സെറ്റ് ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വലിയ അലുമിനിയം പാത്രങ്ങളും ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവുകളും ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന കാഞ്ഞങ്കാട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ പുതിയ സ്ഥാപനം മണി ഹോം നീഡ്സ് ഗിരിജ ജ്വല്ലറിക്ക് സമീപം സിറ്റി സെന്റർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കാഞ്ഞങ്കാട് ഗൃഹോപകരണ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി മണി ഹോം നീഡ്സിൽ ഉടൻ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു മണി ഹോം നീഡ്സ് ഗിരിജ ജ്വല്ലറിക്ക് സമീപം സിറ്റി സെന്റർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കാഞ്ഞങ്കാട് ഫോൺ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ഡബിൾ ടു സീറോ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ വൺ സെവൻ നയൻ വൺ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു നല്ല പെര
ഒരേ നിർബന്ധം ഇവിടം വരെ ഒന്ന് വരണോന്ന് ഇവിടം വരെ വന്ന് ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കണം തോന്നി അതാ വന്നത് ജ്യോതി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നൽകുന്നത് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ല നല്ല പെരുമാറ്റം കൂടിയാണ് സർക്കാർ അംഗീകൃത കോഴ്സുകളും മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങളും നൽകുന്ന ജ്യോതി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ധൈര്യപൂർവ്വം പറഞ്ഞയക്കാം ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ജ്യോതി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജി നിത്യാന്ത ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് പിന്നെ ബാക്കി ഫീസ് അല്ലേ അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അപ്പൊ ശരി കോളേജ് ിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിഷൻ സ്കീമിൽ അഡ്മിഷൻ നേടുമ്പോൾ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രത്യേകം ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്കോളർ കോളേജ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കാഡമി കാഞ്ഞങ്കാട് നീലേശ്വർ കാസർഗോഡ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ജില്ലയിലെ നമ്പർ വൺ കോളേജിൽ നിന്നും അമ്മ ഓണത്തിനും ജ്വല്ലറികളിലൊക്കെ നിറയെ ഓഫേഴ്സാ വാങ്ങാനോ അല്ലേ വാങ്ങാം പക്ഷേ വെറും ഓഫർ നോക്കിയല്ല ക്വാളിറ്റി ഡിസൈൻ ഫിനിഷ് എല്ലാം മുഖ്യം ഇതിനെല്ലാം പുറമെ നല്ല ഓഫേഴ്സും കിട്ടിയാ അപ്പൊ വാങ്ങാം ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇത് നിനക്ക് നന്നായി ചേരും ഇത് ഓണത്തിനണിയ അമ്മയ്ക്ക് മലബാർ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ എല്ലാ ആഭരണങ്ങൾക്കും പണിക്കൂലിയിൽ മുപ്പത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെ കിഴിവ് ഡയമണ്ട് വിലയിൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ കിഴിവ് കല്യാണ പർച്ചേസുകൾക്ക് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ വിദേശ ഹണിമൂൺ യാത്രകൾ ഓണത്തിനണിയാൻ ആഭരണ കോടി കാഞ്ഞങ്ങാടിനെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഓറഞ്ച് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഈ പൊന്നോണത്തെ വരവേൽക്കാൻ പ്രിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അമ്പത് ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവിൽ ലോകോത്തര ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുടെ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കൂ കൂടാതെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് മറ്റെങ്ങും ലഭിക്കാത്ത ഡിസ്കൗണ്ടിനോടൊപ്പം നിരവധി ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളും പ്രളയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങാവാൻ എ കെ ജി പുലൂർ ബഹ്റിൻ കമ്മിറ്റി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് തുക കൈമാറി പ്രളയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കായി എ കെ ജി പുല്ലൂർ ബഹ്റിൻ കമ്മിറ്റിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അൻപതിനായിരം രൂപ കൈമാറിയത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ ഇ വി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ വിജയകുമാർ വി കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻ കണ്ണാങ്കോട് ഗംഗാധരൻ എ ശങ്കരൻ മുരളി പെരളം ജയശ്രീ വിജയകുമാർ റീജ അനിത ഗംഗാധരൻ തുടങ്ങിയവർ ചേർന്ന തഹസിൽദാർ എസ് ശശിധരൻ പിള്ളയ്ക്ക് തുക കൈമാറി എൽ എൻ എച്ച് തഹസിൽദാർ ബി രത്നാകരൻ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു അതിയാംപൂരിലെ ഏഴ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും ഒറ്റക്കെട്ടായി തീരുമാനിച്ചു ഇത്തവണത്തെ ഓണാഘോഷം മാറ്റിവെച്ച് പ്രളയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങാവാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് തുക കൈമാറി അതിയാംപൂരിലെ ഏഴ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും ഇത്തവണത്തെ ഓണാഘോഷം മാറ്റിവെച്ച് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന ഒറ്റക്കെട്ടായി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു അതിയാംപൂർ എ ഡി എസിന് കീഴിലുള്ള അത്തിക്കണ്ടം ലക്ഷ്മി പ്രതീക്ഷ കാരുണ്യ അതിയാംപൂർ സൗഭാഗ്യ ഐശ്വര്യ എന്നീ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ എല്ലാ ഓണത്തിനും ഓണാഘോഷത്തോടൊപ്പം അംഗങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഓണക്കിറ്റും അതോടൊപ്പമുള്ള മറ്റു പരിപാടികളും ഇത്തവണ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനായി മാറ്റിവെച്ചിരുന്ന ഇരുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുഴുവനായും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി അതിയാംപൂർ ബാലബോധിനി വായനശാലയിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സി പി എം കാഞ്ഞങ്ങാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ രാജ്മോഹനൻ തുക ഏറ്റുവാങ്ങി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് ഇതിൽ മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ളൊരു പ്രളയം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി ചർച്ച എ ഡി എസ് പ്രസിഡന്റ് എം പുഷ്പലത അധ്യക്ഷയായി സെക്രട്ടറി കെ ഇന്ദിര വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ഓമന പി ലീല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രളയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായ ഹസ്തവുമായി അജാനൂർ കടപ്പുറം കുറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൈമാറി പ്രളയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങായി അജാനൂർ കുറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭരണസമിതി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൈമാറി 
ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി പ്രസിഡന്റ് എ ആർ രാമകൃഷ്ണൻ ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് തുക കൈമാറി ക്ഷേത്ര സ്ഥാനികന്മാരായ കണ്ണൻ കാരണവർ അടിച്ചുതെളിയൻ കാരണവർ കരിപ്പീരിയൻ കാരണവർ ചാമുണ്ടി വെളിച്ചപ്പാട് രഘുനാഥൻ കൊടക്കാർ ബി രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു മർക്കസ് അദ്വത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ ഖുറാൻ ഷെരിയത് കോളേജിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നു കുറ്റിയടിക്കൽ കർമ്മം ശനിയാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു മർക്കസു അദ്വത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ ഖുറാൻ ഷെരിയത് കോളേജിന്റെ പുതിയ ബ്ലോക്കിന്റെ കുറ്റിയടിക്കൽ കർമ്മം പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിക്കും ഒന്നിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നടക്കുന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ സമസ്ത ജമ്മുയോത്തുൽ ഉലമ മുഖ്യ കാര്യദർശി ശൈഖുൽ ജാമിൽ ഉസ്താദ് ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ പ്രഭാഷണം നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു സമീപകാലത്തായി ആ സ്ഥാപനം ഒരു വരടിച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒസൂർ താലൂക്കിലുള്ള ഏക മതകലാലയം എന്ന നിലക്ക് ഈ മേഖലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ മാറിയ ഭാരവാഹികൾ പോര പ്രമുഖരും എല്ലാം ചേർന്ന് നമ്മൾ പുതിയ കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം കൊടുക്കുകയും ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇതിനെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ പൂർണ്ണമായി നവീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കെ കെ റഷീദ് ഫൈസി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കാറടുക്ക പഞ്ചായത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് സഖ്യം അധികാരത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ അനസൂയാറായിയെ പ്രസിഡന്റായും യു ഡി എഫിന്റെ വിനോദ് നമ്പ്യാരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും തെരഞ്ഞെടുത്തു കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ചാപ്റ്റർ ട്യൂഷൻ സെന്ററിലെ ലൈംഗിക പീഡനം പ്രതി ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷ്കറിന് ഏഴു വർഷം കഠിന തടവും അരലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു ബാധിതരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ കാരുണ്യയാത്ര നടത്തി പ്രളയ ദുരിതബാധിതർക്ക് സഹായമേകാൻ വിദ്യാലയങ്ങളും ഹൊസ്തുർ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൈമാറി കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭയെ കേരളത്തിലെ മാതൃകാ നഗരസഭയാക്കും സ്വീപ് പദ്ധതിയുടെ ശില്പശാല നടന്നു മർക്കസ് അദ്വത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ ഷെരിയത് കോളേജ് കെട്ടിടത്തിന്റെ കുറ്റിയടിക്കൽ ചടങ്ങ് ഒന്നിന് നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ നമസ്കാരം